పాలు ఫల ఉత్పత్తులపై పరిశోధన చేపట్టేందుకు ప్రపంచ ఖ్యాతిగాంచిన లండన్లోని రాయల్ పశువైద్య విశ్వవిద్యాలయంలో గన్నవరం ఎన్టీఆర్ పశువైద్య కళాశాలల గన్నవరం మండల క్యాసర్పల్లి వెటర్నరీ కళాశాలలో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నాయి రైతులకు అవగాహన కల్పించారు బిల్ గ్రేట్స్ ఫౌండేషన్ కు ఒక కోటి ఎనిమిది లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం చేయనున్నదని లండన్ విశ్వవిద్యాలయం నుండి ఐదుగురు సభ్యులు గల బృందం వచ్చింది రాయల్ యూనివర్సిటీ శాస్త్రవేత్తల సహకారంతో పాలలో బ్యాక్టీరియా గుర్తించడంతో దాని నివారణకు చేపట్టాల్సిన చర్యలపై పరిశోధన చేయనున్నారు తర్వాత ఏం చెప్తారు మన డైరెక్టర్ ఆఫ్ యానిమల్ హస్బెండరీ కానీ ఏపీ లైఫ్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీ అని ఉంటుంది ఈ రెండు కూడా అనుసంధానమైన ఒక యానిమల్ హస్బెండరీ వారికి మనం ఒక పాలసీ పేపర్ లాగా ఇస్తారు అయ్యా మనకి యాక్చువల్గా ఫీల్డ్లో ఉన్న ప్రాబ్లం ఇది దీనికి తగ్గట్టుగా మనం మీరు ఇట్లా చేస్తే బాగుంటుంది ఇట్లా చేస్తే బాగుంటుందని ఒక అడ్వైజరీగా ఇస్తారు దాన్ని బట్టి గవర్నమెంట్ పాలసీ ఎవాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ఇట్లా చేయాలి ఇట్లా ఏమైనా పాలసీలు కానీ ఏమైనా స్కీమ్స్ కానీ అనౌన్స్ చేయాలనుకోండి చేసినప్పుడు దీన్ని కన్సిడర్లో తీసుకుని చేయడానికి మెయిన్ ఉద్దేశం ఎవరైనా కావచ్చు రైత్ అవ్వచ్చు ప్రోగ్రెసివ్ ఫార్మర్ కానీ లేదంటే ఇండస్ట్రీ కానీ ఎవరైనా కన్జ్యూమ్ చేసేది కూడా మళ్ళీ రైతు అవ్వచ్చు సామాన్య ప్రజానీకం కానీ ఎవరు ఎవరైనా ఈ మధ్యలో ఎన్నో హజార్డ్స్ ఉంటాయి అంటే అది కొన్ని బాహ్య ఫ్యాక్టరీస్ వల్ల కానీ అంటే బాగా ఎన్విరాన్మెంట్లో కానీ ఇంకో ఏదైనా పొల్యూషన్ వల్ల కానీ ఇంకోటి అది బా అవుట్ సైడ్ ఫ్యాక్టరీస్ ఇన్ సైడ్ ఫ్యాక్టరీస్ అంటే యానిమల్ నుంచే ప్రొడ్యూస్ మిల్క్ ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడే కొన్ని ఉంటాయి దాంట్లో బ్యాక్టీరియా ఇట్లాంటివి అవి ఏ రకంగా ఉన్నాయి ఎట్లాంటివి ఉన్నాయి దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి అని మన డాక్టర్స్కి కానీ అట్లా రైతులకు కానీ అవగాహన కలిగిస్తారు దీన్ని ఎట్లా అధిగమించాలి ఏమి చర్యలు తీసుకోవాలి అన్నీ కూడా ఈ మిల్క్ చేంజ్లు ప్రధానంగా చేస్తారు అంటే వాళ్ళు ఇక్కడే ఉన్న పరిశోధన ఏంటంటే వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు వారు ఇక్కడికి వస్తారు మన శాస్త్రవేత్తలు కూడా అక్కడ కూడా వెళ్ళే అవకాశాలు ఎందుకంటే ఆ నిధులతోటే దానికి ప్రత్యేకంగా అయితే దాంట్లోంచి వాళ్ళు వస్తారు వీళ్ళు వస్తారు అవసరాన్ని బట్టి ఇప్పుడు ఈ స్కైప్ ద్వారా లేకపోతే ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఈ మెయిల్ ద్వారా వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా టచ్లో ఉంటూ ఉంటారు మన సో అనుసంధానం చేస్తూ ఉంటారు మన సైంటిస్టులు అక్కడ ప్రొడ్యూసర్కి కన్జ్యూమర్కి మధ్యలో ప్రతి సో వీరు ఫీల్డ్లో ఎట్లా చేయాలన్నది మన శాస్త్రవేత్తలు రీసెర్చ్ ఫెలోస్ పెట్టుకుంటారు లేకపోతే ఎవరినన్నా పంపించి డేటా అందరినీ ఇన్వాల్వ్ చేసి డా ఇందులో మెయిన్గా డేటా అనమాట ఒక డేటా బేస్ రిసోర్స్ అన్నీ కూడా కృష్ణా జిల్లాలో ఇన్ని యానిమల్స్ ఉన్నాయి ఈ యానిమల్స్ ఎంత పాలిస్తున్నాయి తర్వాత వీళ్ళకి ఎట్లా మేత పెడుతున్నారు లేకపోతే దాంట్లో క్వాంటిటీ ఎంత ఇస్తున్నాయి ఇచ్చిన దాంట్లో మన ఈ బ్యాక్టీరియా కానీ ఇవి కానీ ఏమైనా ఉన్నాయా ఉంటే ఏ రకమైన ఉన్నాయి ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఒక డేటా బేస్ తయారవుతుంది అండి So this is what I wanted to, to tell you, just a very quick overview of the practical activities that we will be doing and uh, um, just stressing how important it is for us to, to work very closely with you because we need your input, we need your feedbacks on what we will be doing and we need your contribution to ensure that our results will be very uh, valid.
एन टर् कॉलेज आफ् वेटनरी सैन धनवर वेटनरी पब्लिक हेल्थ अंड एपिडमी डिपार्टेंट तो वो रायल वेटनरी कॉलेज अटे लायल वेटनरी कॉलेज अलागे गद्वास्तु अंत गुर अंगदेव वेटनरी अंड ऐन सैन यूनिवर्सी पंजाब मुगर सहकार इंटरनेशनल कोलाबरेश प्राजेक्ट की नांदी बोल इधी बिल गेट अंड मिलेंडा गेट फौशन आर्थिक सहाय से प्राजेक्ट आने की सहाय रायल वेटनरी कॉलेज लंडन द्वारा मेजर मन की अलगे रायल वेटनरी कॉलेज की को भाग पंजाब लुधियाना गुरु अंबेदेव वेटनरी यूनर्सीटी मिगल इवड़ जो सो दी एन लक्षल इरवे वेल एन इन मूड डाल प्राजेक्ट अच्छा वारे निधर बिल फौशन बिल गेट अंत दाने बटी मन सुन पाइं फाइव क्रोर्स मन के अंत इंदो रुला इरव वेल डाल मन की पदमू वेल नूट नलब मूर् डाल गुर गवास की ईद एन वेल अर तुम डाल रायल वेटनरी कॉलेज रायल वेटनरी कॉलेज चला पात वेटनरी संबंधी संस्था यूके वन आफ दि ओलस्ट what are the different channels the milk can go in andhra pradesh and then for each of these steps who is acting who is having contact with the milk who are the farmers who are the milk vendors these things so these are people participating in this dairy sector and then we also want to know who is influencing their behavior So, for example, the dairy cooperatives might be influencing the farmers' behaviour in terms of providing advice on milk hygiene. So, who are the people that are influencing or regulating the actors 